En el sur del departamento antioqueño, a pocos minutos del centro de Medellín, en el municipio de La Estrella, está ubicada la Era de Piedra, un lienzo de 35.708 metros cuadrados, donde se elevan diversas esculturas en piedra que cuentan una historia de naturaleza, flores, árboles, aves y anécdotas de vida vistas desde la óptica del artista Dazán, creador de este proyecto. En el centro de este rincón ecológico se reserva un área con posibilidad de ser destinada a la construcción de un complejo hotelero y ecoturístico, que se convertirá en el punto de partida para vivir una experiencia natural, recorrer sus senderos, visitar sus parques diseñados en piedra y conocer la historia detrás de la obra. La era de piedra es poesía y la piedra, con sus múltiples colores, se convierte en el material perfecto para contar una historia de amor. Esta pequeña porción de paraíso es el lugar ideal para cerrar los ojos y sentir el aire fresco del corazón de las montañas, disfrutar de un encuentro con la naturaleza y elevar al máximo los sentidos. Nada mejor para conocer el alma de este proyecto que escuchar las palabras de su creador. Soy un soñador. Eh, mi nombre es Iván Darío Sánchez. Tengo 45 años. Mi nombre artístico es Dazam, descubrimiento, asombro, sueños, armonía y mística. La era de tierra se empezó a elaborar en el año 2010, el, a mediados de, del año. Fue un proyecto que se hizo con, con el alma, que aún se está desarrollando. Se hizo en pareja con mi esposa Milena, eh, con la que hoy estamos terminando un ciclo de vida. 
pero podríamos, pero digo y lo siento desde, desde siempre, el proyecto de piedra, de la de piedra tiene la edad que yo tengo, yo nací con él, eh, el proyecto de la era de piedra solamente representa eh, un romance que tengo con el universo desde niño, siempre jugaba con las flores, con los árboles, con las aves, con el viento, con el sol y con la luna y con las estrellas. Y la piedra solamente es un elemento que me permite hablar de qué tan grande es ese encanto y representar cada una de esas situaciones. Por ejemplo, con piedra podría representar eh, un piropo. Alguna vez hace muchos años a una niña le dije que cuando caminaba dejaba detrás de sí un sendero de flores y suspiraba mariposas. Y esa es una de las obras que hay plasmadas en una de las riberas de la quebrada de la Bermejala. Se llama el Jardín de Venus, donde hay una diosa suspirando mariposas y caminando desnuda por un jardín de flores va dejando un, unos pétalos a su paso. Eso es más o menos un testimonio de la conexión que siempre he tenido con el mundo que me rodea, con el otro, con el entorno y mi propio ser ha logrado identificar eh, los colores en la piedra y las posibilidades para representar ese encanto y esa magia que siempre me han acompañado. Los proyectos eh, muchas veces son como los hijos, los hijos crecen y hay que dejarlos ir. Ya el hogar en el que crecieron no es su hogar, el, el hogar es el planeta, es el mundo, es el universo, y tienen que irse a conquistarlo. Le da la piedra para mí en este punto, ya está en el punto en el que yo lo debo entregar. Porque le da la piedra para mí no es una propiedad, no es un negocio, es un lienzo de 35.708 metros cuadrados en el que hemos usado el mismo suelo como lienzo para pintar y no propiamente para, para pintar piedras sino para usar el color de las piedras y representar imágenes y convertirlo en un gran cuadro para mí la piedra es un gran cuadro y mi pasión no es hacer negocios no es desarrollar ningún tipo de industrias mi pasión es pintar un cuadro ya lo he pintado y en este punto eh, esperamos que alguien que sepa qué hacer con el cuadro Venga, lo mire, lo tome y se haga dueño de ese cuadro para darlo a conocer al mundo porque ese es, ya mi tarea terminó, la tarea del que siga es darlo a conocer y hacer aquí un complejo turístico, un complejo hotelero de gran renombre y muy conocido, muy confortable y sobre todo muy vivible, muy vivible desde el interior de las personas, o sea, muy, muy hacia adentro, hacer una experiencia mágica, cósmica e irrepetible de estar aquí pero ya no soy yo el que lo haga porque yo no tengo eh, la logística ni la vocación de servicio hotelero ni turístico. Lo mío es pintar cuadros eh, en vivo, eh, sobre un lienzo topográfico. Hasta ahí llego. Walt Disney escribió en una de sus más simpáticas y todo empezó con una raya. Aquí hay más que una raya. Si él con una raya puede hacer un sueño que hoy todo el mundo conoce, yo creo que aquí más de una raya y, y alguien que tenga la visión y que tenga conexión y que tenga alma va a entender qué hay aquí y va a poder hacer un trabajo mucho mejor que el que yo podría hacer eh, empezando a construir el complejo hotelero, porque ya hice el cuadro. Entonces vamos a entregárselo a alguien que tenga la logística, la capacidad, la vocación, la pasión y que sepa leer esto a partir de lo que pueda ver en imágenes audiovisuales y también viniendo a, a mirar el terreno y escuchando la historia que le contamos aquí, que puede tardar cuatro horas, de dónde viene cada piedrita, por qué esta, por qué, eh, esta piedra, eh, qué significa tal composición, eh, cuál es el, el contexto que dio origen a, a X o Y horas, de, de cientos de horas que hay aquí en este proyecto. Pues la verdad no quedaría difícil que alguien se enamore de esto, porque si uno ama lo que tiene, es posible que mucha gente también lo haga.